ツイキャス始めまーす20秒前です、えーえーピーチキャストルの狩りさあ始まりましたピーチキャストのラジオ狩りのお時間です、はい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組です、はい、お相手はピーチキャストする前所のショートピーチキャストルの非常に充実した一日今日はなんてことないような日でも気分がいいそんな日が今年に入って1日たりともないトーバルでーす<笑>、はい、よろしくお願いしますないんかいないよお前充実したなっていう日ないの俺今日あるのかなという,感じもう芸人になってから1日たりともないわ<笑>今日充実したなっていうのが芸人という仕事が辛い、まあ、いやいやいや弱音を吐くな<笑>大丈夫だ何か充実を見つけようこの先何か本当大丈夫で絶対にあるから<笑>絶対にあるからねよろしくお願いします、ね、あ,ありがとうございますさあということでこの番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスが、はい、797アットマーク FM ギノワンドットコム、はい、797アットマーク FM ギノワンドットコムとなっております、はい、そして本日もツイキャスで動画配信をしておりますたくさんのコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いしますお願いしますさあそしてですね、はい、番組終了までですね、イクワングランプリっていうのを開催しております。はいえー、あなたが行く時の声をぜひお聞かせください。はい、ということで電話番号がゼロ九ゼロ三ゼロ一五ゼロ七九七ゼロ九ゼロ三ゼロ一五ゼロ七九七となっておりますので、はいえー、皆さんよかったらお電話お待ちしておりますんでよろしくお願いします。や,やばいからね。<笑>行く時のまあでもねこんぐらいサラサラって言ったあなんか爽やかな企画なのかなっていう感じしない。耳障り的には。あなるほど、ね、すごいスラスラスラスラと言ってんなっていう。はいまあ、確かに。はい感じがありますので、はい、よろしくお願いいたします。今日の差し入れは果たしてなんでしょう。あらあらひふみさんからの。ひふみさん以外でも募集してます、ね。以外でもね募集しておりますので。あのーはい、なぜかというとね。はいこれねあなた知らないと思うんですけど、うんうん、この差し入れの話あったでしょはいはいで、うん、ライブがあったんですよ平日の公演があって「はいはい、昼夕寄せ」というやつが、はい、沖縄か月で、えーはい、劇場の昼の出番がありまして、はいはいはいはい、ライブが終わって、うん、で沖縄の劇場では、うん、この出演者が最後に見送りをするっていうね珍しいシステムなんですけどはいはいはい最後に見送りをね、うん、劇場の外でしてましたら、うん、このね一人の男性がね後ろからね「はい」っつって「はい、怖今日面白かったよ」っつって「おうおうおうあ,ありがとうございます」って言ったら「はいはいはい」って俺の手でこうやってパーってきて「はい」ってポンって渡してきた今日そしたらね何千円ちょっと待ってくれ、トーバル。<笑>ちょっと待ってくれ、トーバル。<笑>トーバル、ちょっと待ってくれ。<笑>ちょっと待ってくれ。それは、あの、ごめん。あの、俺、ぜ、もう、すっごい裏切られた、今。え俺、なんか。飴玉かな、思ってたの。とか、なんか、栄養取り。俺も、いようか、いわまいこうか、迷ったけどね。うんうんうん、ただ、うん、これは。F. M. ギノワンのリスナーさんだから。<笑>特別だと思ってるわけよ俺は普通は言わないよ<笑>まあまあテレビとかだったら言いませんよ、まあまあね、ラジオもそうですけどいやいや、まあ、ええー、向きのあんだから言うんですよあここのコミュニティだけということで、うん、はいいやだって言わないとさまあまあまあ、ね、でしかも、うん、俺めっちゃ断ったから一応いやいやいやいやそして、うん、いやもういいですって俺受け取らないこうとして、うんうん、いやいらないですってこう渡そうしたのよずっとバーって、うんうんうん、いやいやちょっと待ってくちょっと待ってくださいって言ったら、うんはいはいはい、もうねなんか犯人ぐらいにぎよったから<笑>ど,どういうこと<笑>じゃもうなんていうの<笑>いや普通さ大体「いやいやいいですよいいです」とか言ったらなんかこれ押し問答あるさじゃ,じゃなくてもう分かる渡し方分かるんだぞあの人うもうポンって渡して返されるのを分かってたはずだからもう多分なんていうのポンって渡して両手をこう後ろにし,してる感じにしてもうなんかもう私もう俺の話を聞かんばいでも「いいいっつってもうバーってかいきよったから<笑>一応俺1000円持ってるばよ<笑>まだまだじゃあ一応また大切に持っといた方がいいやんにいやそりゃそうやしいやまあびっくりしたわ今
劇場終わりでそんなげんなまをもらうとは思わんかったやつさ今はいやでもねうん全然受け取るよいやいやいやいやいやいや<笑>それは言っちゃいかん<笑>そまあ受け取るか受け取らないかで言ったら、うん、受け取るよね多分受け取るけどそんな頻繁にパンパン来られたらちょっと怖くないいやまあなでこれがどんどんどんどん金額上がっていったらどうするよお前これアイドルとかはあるのかなあーアイドルなーでも俺が、うん、よくご飯食べてないって言ったからはいはいはいはいそれで渡してくれたと思うんだけどだから俺めちゃくちゃ困った時に使おうかな、ねうんうん、あーそうもうそれはもう最後のもう切り札としても持っといた方がいいと思いますまあそれは、ね、ダメだよ急に贅沢した黄金チキンとか買うなよ<笑>いや買うだろいやダメだよ<笑> 1000円あったら多分1週間生きれるから生きれるか100円ショップ行ってインスタントラーメンを10個買うあーもうそんぐらいもうじゃあマジで一応差し入れでよやっぱりよ、うんうん、まあなんか普通の人たちは何でもいいって言うけどやっぱりよ、うん、もらうあげる側もねはいはいはいやっぱ嬉しがってほしいだろああまあいやそれはそうですよでね芸人にね、うんはいはい、芸人たくさんいますよ我々だけとかじゃなくて、うんうんうんやっぱ嬉しいものはよ、うん、即食べれるものだと思うえはお菓子だとかお菓子はさ,菓子は違うお菓子はさ、うん、言ったらさ嗜好品さんんああちょっとお前には難しかった、ねうん、ちょっと難しかった、ね、なんていうのもうちょっとあの贅沢なものさ一応あはいはいはいもともとはい払わなくてもいいやしはいはいはいはい別にじゃあ食べなくてもいい何かっていうと、うん、ご飯になってくるのよいやそうよそうなってきた場合、うんうん、米かはいはいはいはいはい肉は生もんだからちょっとあれだけど、うん、怖い保存が効くものになってくるのも、うんうんうん、そしてやっぱカップラーメンなのよああまあベターなのはああああああなってくるわでも俺あのこの前あのー、差し入れでこのもらったものでこの冷凍食品のああおにぎりをもらったわお焼きおにぎりおでそれがしかも叙々苑の焼きおにぎりばえ何はそんなえ俺にはいやいやいや,いや前城さんに引いてきょったから<笑>キモいやいやいやいやいやまあまあまあで叙々苑で出してる多分その冷凍おにぎりで中にこう叙々苑のこのススライス焼肉がこう入ってるのであー、はあ、あれはもうめちゃくちゃもう美味しかったあで保存も効くし結構嬉しかった冷凍食品も俺ありかなと思ったけどねまあ冷凍食品そうそうそうそうそうそうまあ電子レンジがないときついけどあーお家にねお家に電子レンジがなかったらもう自然解凍では食えるもんではないから<笑>なるほどねそうそう家に電子レンジあるお前あ、一応あるちっちゃいやつが俺あのよ電子レンジってパンは焼けんよな焼けないあどうだろうあの焼けないトースターではないさあーあーそうあれなんか2個ついてるのってないわあないやんに俺それがもうめっちゃ気になってるわけよ、うん、今のなんかこの電化製品の進化でいったら、うんうん、なんかパンも焼けるような電子レンジないのかなと思っていやーなんだまあ多分あるありはすると思うけどあるんかなそういうの多分なんかめちゃくちゃ高そうなイメージがあるばあー分かる分かるそれはなんかうん、うん、もう到底我々あーほらほらほら、えー、ツイッターネーム、はいえー、これはミクさんと呼んだ方がいいんですかねミクさんからと思います、はいはい、ありがとうございます、うん、オーブンレンジだとトースター機能ついてるよーってえー、ええオーブンレンジ高いでしょだからまたねお高いんでしょお高いんでしょうねこれね,ねであのまあなぜ僕がこのトースターの話したかというと、うん、俺なんかおじいちゃんがデージパン好きばよ、うん、でこのおじいなんかお家に行ったらこのちっちゃいこの分かるパンを縦にサプサプって入れてなんかサプサプあのペペって入れてペペに変わったよ<笑>いやこの下にギコって押したらこう時間が来たらなんかチーンってこのあパンがこう焼き上がるやつ、はいはいはい、あるなで最近多分ね壊れたのよこのトースターがおでおじいひたすら松葉でえこのどういうことパンが出てくるのお壊れてんのにそうこまず壊れ多分もう<笑>最初めだったんだぞ
こそのタイミングがたまたま壊れた時の<笑>はいはいはいなるほどなでまあまあ焼けてないパンを入れて、うん、スイッチ下にガシャコって下げてずっとジーってなったまんま、うん、普通だったら多分2分ぐらいでなんかチーンって出てくるけど、うん、ずーっとおじいがもう5分ぐらい経ってるわ、うん、なんでねおじいって言ったらパンが悪いのかな、うん、このパン全然上がってこないってなった、うん、やっぱパン変えたのが悪いかなってなったパン変えたばっかりだったでしょ<笑>それはそう思うだろう<笑>思,思,思うやつ俺でも多分思うやつ<笑>パンがちょっと分厚かったのかなおじいはいいだろ別に<笑>でいや違うんじゃないもう一回上げてみたらって言って、うん、カシャンってあげたら、うん、もう全然焦げ目のついてないあーもう「This is the 生のパン」はいはいはい、もう食パンよ、はいはい、でこれ俺がおじいにあの「壊れてるんじゃない?」って言ったから「うん、うん、そんなことはないよ、うん、今の日本製のもので壊れるものはない」とい,<笑>いやいやある<笑>おじいあるすごいなおじい<笑>もうだから最近のものは壊れないっていうのをなんかもう決めつけてんだおじいはああなるほどねだから昔はなんかそういうものってな,なかったさこのトースターだとか,なんか電子レンジとか、はいはいはいはい、もうないからもう新しくおじいにもプレゼントを買ってあげようかなと思ってんだけどえー、そんなにそうそうそうそうめっちゃパン食うかって日本製で壊れるものはないよすごいないあるあるあると思って<笑>何が嬉しいかな差し入れでってことまあでもスターバックスのカードとか多分芸人とかは喜ぶねいい,いいねいいですねじゃあこんなさ、うん、クソ若手がさ、うん、おめえらみてえなもんがさ<笑>なんどんな話してんだっていう<笑>調子乗ってるって思われるかもしれませんけども、はいはいはい、これごめんなさいね、うん、聞かれることがねマジでたまにあるんですよ、うん、すいませんけどある、ね、<笑>だからちょっとだけ、あのー、我慢してお付き合いいただいてほしいなと思います調子乗ってるわけではないのでで我々も返答にたまに困る時あるんだよなそういや何でもいいですよとかなんかそうそうで今考えらんもんなその時には、うんうんうん、あーすいません何でも確かにじゃあ何でもいいよって言っとけっていう話になってくるんだけどそうそうそうそう今この喋りたがってる俺と、うん、このダークな部分の俺が二、うん、人で会話しちゃうやついや葛藤してる今、うん、なんか、うん、クソがつっていやダークな部分聞きてえなーなんかもう<笑>お大喜利でもしてろや<笑>ラジオいやいやいやこんなお前差し入れの話すんなって思っちゃうけどねいやいや,いや,いや,いや全,全然いいですよ実は実は,実は、ね、でもいいじゃないですか全然でもなんかあのー、最近 AKB48 グループと一緒にお仕事したじゃないですかあ、まあめっちゃすごかったなあれなえねうんちょっとね天気が悪かったんですけどもすごいなんかお客さんも集まってくれてあであのこの差し入れでいったらこのアイドルとかこのジャニーズの人たちっているじゃないですか、うんはいはいはい、でやっぱなんかこの携帯の充電器とかなんか壊れちゃったとかつぶやいたら結構ファンの方から充電器とかいただいたりするらしいんですよえなんか送られてくる的なマジそうそうそうでもそれもめっちゃ危ないらしいわけよなんで充電器を分解して中に盗聴器を仕掛けてるらしいわってそんなことあるいやいや実際にあるって全然俺いいけどいいの俺はね俺の盗聴してくれ<笑>その代わりを充電器送ってくれ<笑>マジで<笑>っていうのがあるらしいんですよ聞いた話ではそめっちゃ怖くないですか,なんか怖いよ本当にでなんでお前は別に盗聴されてもいい側の<笑>気持ちが出てきたわいやなんとなくよなんか全然ありだなと思ってそういやくらいなんか部屋を聞かれてるってなんだばお前いやめっちゃ怖いよ男みたいな女みたいないや男みたいなと俺男だけど今<笑>男だわ俺女みたいなって言って<笑>まあいいでしょ何がいいですかねやっぱりでも本当にマジでよ、うん、マジでご飯食えん時とかあるから、うん、そんな時に本当にもう恥ずいけど、うん、ご,はご飯食べさせてくださいって言いたくなるやつさ、うん、こんな元気にやってさ、うん、わーってライブやってるけど、うん、俺ご飯食ってんからねって思ってる時あるもん<笑>わ<笑>かるめっちゃわかる<笑>夕方の5時ぐらいが一番悲しくなるよな、うん、あれ今日朝からお昼ご飯食ってなくてライブ終わって5時か、うん、何も食ってないな、うん、で財布を開けた瞬間24円、うん、ほうマジでどうしようかな<笑>そういう時マジで悲しくなるからななるなんか一瞬めっちゃ考えるのわかる
20円ぐらいでなんか食えるもんないかな食えるかお前<笑>戦後かよ<笑>いやなんか駄菓子屋さんとかでなんかめっちゃ考えるまでうまい棒かなーとかなんかうまい棒かなんていくつかからよマジで<笑>まあまあ、まあ、子供かカップラーメンとかがめっちゃ嬉しいんじゃないですかやっぱまあまあまあね、うん、アスタバカードとかはいはいはいうんが毎日お金でしょいやそれ言うなそれ言うな<笑>それ言うなお金でしょっていやいやいやいやこれねコメントも来てますから、はいはい、ツイッターネームヒーローちゃんさんですね、うん、はいありがとうございますお金うんっつってお金、ね<笑>はい<笑>えー、そして、えー、とっても人気者のお二人なのにいま、うん、だにそんなことあるのですかもうちょっと勘弁してよいじりですかそれはそうですよね<笑>どこがよ<笑>本当によどこが人気なのもう怖いのになチケットの売れなさすぎてびっくりしてるのよいや本当に札よりもあの手売りチケットの方がパンパンな時あるからねいやいやあるあるある本当にあるマジでめっちゃあるよもうあるわ毎回俺あ,<笑>あの<笑>もううん血眼ななになってあの通りすがる人たちに「どうですか?」ってもう言うもんねまあね、うん、それはもうやりますよ。やりますよ、はい。まあまあ、若手のあれですかね。はいはいはい、さあ、じゃあ、ちょっと、えー、ピーチキャスの質問、コーナー行きますか。ちょっと、はい。あ、どうしましょうか。行きますか。はい。はい、えー、カラオケの、十八番は何ですか。はい、場合。スタッフということで。ああ、吉本スタッフということで、はいはい。カラオケのお箱ですね。十八番は何ですか。な、は、ん、い、でしょう。うお箱。カラオケーまあ僕はあれですねバン,バンビーナ嘘だろ布袋さんの嘘だろいやこ,これはもう毎回歌う嘘はつくな<笑>いやいやほんとほんとほんとちょうどいいぐらいのあのー、声のなんていうの出しやすさとちょっと入りだけ聞かせて<笑>ドミパンスドミンチンファンミーハンハンハンっていう全部このファンとフィンでいくっていうあそんな,なあの喉を酷使せず高すぎずっていうのでこのバンビーナを逆に酷使しそうだけどねいやちょうど出しやすいただ鼻にかけてるだけだからあマジでそうそうそうそうそうそうぐらいかななるほどねだからちょっとそうだよねしゃがれ声とかをやっぱ歌いがちになるよね長渕剛とかはいはいはいはいその辺やさもあんなもう透き通るような綺麗な声のアーティストはもう歌えないエグザイルとか無理あラバーズアゲインとかも無理みんなねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえパフューム歌うの歌ってるさ俺よくラこれこの番組でも歌ってるしよくいやあっじゃあじゃあの18番お箱なのよお箱これは俺い,いいなーみたいな俺聞かせちゃうなーっていうようなまあ得意とするもう歌よなんか歌うそれ全部歌うよって言われたらそれはみんな全部歌うからなんでしょうねー<笑>でも、うん、星野源さんはね昔から歌ってましたよ<笑>こいつ歌ってるやんマジ今でこそ星野,星野源さんさめっちゃ人気だったけどさ<笑>マジで俺たちさ1年目の時からライブのエンディングの曲<笑>星野源さんの曲使ってたんだから、はいはいえー、ギャグとかね<笑>星野源さんマジよく歌ってたよ<笑>あ今なんか思い出したやつさ歌ってるやつさお前お歌ってた歌ってた相当難しいけどそうでもお前分からんくなった時「ふふふふふ」とかなんかごまかせやしあれはあれで成立してるのかいやしてるよ多分ギリギリよなあなるほどねはいじゃあ東原さんが星野源でまあ僕がバンビーナという布袋さんということでよろしくお願いしますさあじゃあえ次いきましょうかはいえあんまりだなーっていう先輩がいたら教えてください、えー、名前が言えなければ特徴などだけでもいいです<笑>場合、えー、我々と同期のピン芸人知念隆しあー苦手だなーと思う先輩あんまりだなーっていううーんいなっいますね俺は嘘うん言えない
リアルすぎこれはもうリアルすぎて言えんあこれはもうえ,えだから東京から沖縄に来てる先輩芸人さんとかも含めてってことなのかなでしょ、まあ、そういうこともあ,りあるでしょうしいやでも東京から沖縄に来る先輩芸人であんまりだなっていういるいやいやまあそれだけとも限らないですし分かんないもんこれ,これ以上答えたらバ,バレちゃうもう絶対に言えない絶対に言えない、うん、いやなんかもし名前が言えなければなんか特徴などだけでもいいですって来てるんだけどまあまあ本当にもうバレないぐらいのなんか特徴があればだけどバレないぐらいのよもうなんかあのー、ひげは生えてるやつさえはあ、ちょっとね、うん、なんかねあんま親しく、まあんま親しくないってわけじゃないけど、うんうん、もういきなりなんかなんだこいつはこのノリあんま合わないね俺の性格上おいえー、珍しいえ俺めっちゃ気になるんだけどえ俺にだけ耳打ちで聞くってことはできんもうそれはもう。言え,な言えませんいやいや俺も言わんよいや言えません<笑>言えないんだえ,えー、珍しいはあめっちゃ気になるまあひげ生えてる先輩げまあ先輩も結構たくさんいますからねそうそうそうまあまあまあまあまあまあじゃあじゃあじゃあじゃあこれ一旦<笑>えー、はいえー、保留ということでこんなもんはもう言えませんよはいこんなどこで誰が聞いてるかも分かりませんからねはいしかもその人ね、うん、言っても怒りそうなのよえー、俺こんなって言ったらめっちゃ気になるんだけど俺マジで嫌だからね俺そ,そんな嫌だ珍しいの殴られたことあるしえー、<笑>その人が酔っ払って<笑>酔っ払ってる時ね酔っ払ってる時あら俺じゃあそれじゃあ多分その話あんま聞いたことないなえーまあ、じゃあということは飲みの場でちょっといまいちだった人かあーそうですはーあー<笑>なるほどねあーそういうあまあまあまあまあいいでしょいいでしょはい,はい,、はいはい、いいでしょいいでしょいつか言うわライブで<笑>ライブで<笑>じゃあ楽しみにしてくださいさあということで、はいえー、あと 1, 1問いってからじゃあ曲いきましょうかじゃあはいはいじゃああと一つですね、えー、今一番欲しいものって何ですかバイカシソレンジ中村ということで後輩芸人の今一番欲しいもの何ですかって来てます前城さんの僕今釣り竿セットが欲しいです出たよ言うと思ったね釣り竿セットが欲しいです言うと思ったよマジで言うと思ったことを俺は言う<笑>ちゃんとはっきりと釣り竿セットが欲しいですでかい声で言ってるだけだから<笑>釣りざセット欲しいですね。ああ、はい、釣りざおセットね。はい。が欲しいです。ああ、でもそれこそさ、うんうん、あのー、我々が今やってるこのラジオ番組の次の、はいはい、あ番組の方が、はいはいはい、リスナーというか、うん、リスナーじゃない DJ の方が、はいはいはい、パーソナリティーの方が、はい、めちゃくちゃラジオ好きでしょ。で、釣りもするんでしょ。うんうん。それはもう、ネタるしかないよ。あ<笑>今すっごいいやらしい目してたよ<笑>なんかちょっと一言ねだったらもらえるんじゃねみたいな感じの顔してたよじゃあお前のために言ってあげたね俺はあそういうことねちょっとまあ,あでツイッターのネーム「ぽそいに沖縄モンチッチさんから投稿です」「釣り竿セットっていろんなタイプがあるけど、はい、どんなタイプのセットが欲しいんですか?はい」えー、あの僕は磯釣りの浮き釣りとかをやるこの細長い。竿が欲しいですねあーなるほどね、はいはいはい、正式名称とかはないんだがもう多分磯釣りロッドじゃんああそうそうそうそう,もう俺はもう決まってるよあ決まってるうんえ何タマンモンスターブルーズアイ<笑>タマンモンスターっていう竿にブルーズアイ<笑>はい、はい、ブルーズアイっていうリール、はい、<笑>いやもう、はい、それか、うん、沖縄スペシャルっていう竿に、ねはいはい、ソルティガっていうリール、うん、どちらかだどちらも10万オーバーです。<笑>どちらもどちらも,もう10万オーバー。いやいやいや、タマモンスターにブルーザイのセットは10万を超えない。じゃあでもギリギリ近いところまで行くだろ行く,行くだろ ?8 万9万ぐらい。それにラインとか糸とかをつけたりとかしたらもう行く,、ね行,くね、行くでしょ
<笑>いやいやまあまあまあまあまあまあまあ打ち込み用のねまあ欲しいではありますよ本当に欲しいもの今の人たちが欲しいものって何なんですかねみんな今この世間一般の方が欲しいなーって思うものあ確かに気になる気になりますねはいまあまあ我々が今欲しいのは釣り竿セットとなってますんでよろしくお願いしますお前さっきからよろしくお願いしますってこの後に言わんでいやなよろしくお願いいたしますって言ったら何かが起こる可能性があると見たいやお前とんでもないやつなの<笑>お料理やばいよ<笑>ゴリゴリおねだりをしてるというねあ,<笑>まあ,まあ,ありがとうございますいさあということで、えー、番組後半の全力トークのコーナーなんですけれども、はいえー、今週のお題はキャンプとなっておりますそろそろキャンプシーズンが始まりますので、えー、キャンプについて全力トークしていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたしますお願いしますはいさあそれではじゃあここで一曲トーバルさんお願いいたしますはいそれでは一曲お聴きくださいメアリー・ジェイ・ブライジでリアル・ラブタッタンタラララン<笑>これってこの歌が先かこの歌が先外国人のなんであこれ日本人もカバーしてなかったどうって多分これガーデンがなんかんじゃないのさあみんなこんこんああかな、うん、これが先だったよねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんすごい今日7名の方が見てますねありがとうございますさあツイキャスのご覧の皆様トーバルさんが今熱唱タイムでございます一体何を歌ってるか予想してくださいね分かったインドの歌インドの歌ではございません
体揺れてますがスティービー・ワンダーでもございませんもういいじゃないこれ普通の番組どれくらい見てるんですかうーんどういう意味低い大体四五人ぐらいかな多いと二十三十とかあらおいさらに多いなと思っていくってですじゃあ俺たちが一番下ぐらいってことそうだな平均ぐらいです<笑>平均ぐらいなんだ<笑>なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんたくさん来てるんじゃないですか。あ、来てますか。はい。えーはい、ツイッターネームヒーローちゃんさんから投稿ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、今日ライカムで、はいはいえー、トーバルさんにそっくりな人いて声かけようと思ったら、めっちゃ中国語でした。<笑>あれってトーバルさん。<笑>いやいやいや。僕です。いや嘘つけ。嘘つけ。う僕です。中国語の中の字もわからんだろうや。<笑>いや中の字ってお前。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>どうしたアイウェオのあの字で<笑>中国の中国の中の字中の字もわからんだろうよ<笑>面白いなはいはいはいあ、はい、そしてツイッターネームヒーローちゃんさんですねはいいつも思いますが前翔さんの T シャツのセンスってすごい個性的ですよねあらあでもまあ,あ、はい、これですかこれに至っては、はい、今日着てる前翔の T シャツ映画祭の T シャツですから、ね、そうでーす沖縄国際映画祭の T シャツですそうでーす映画祭の T シャツを平気できます、えー、そして、はい、ツイッターネーム、えー、ポソイの沖縄モンチッチさんから投稿ですねはいありがとうございます,います今欲しいものかーてんてん吉本芸人皆さんのサインと一言コメントが入った色紙が欲しいです、はい、誕生日の9月まで沖縄ヶ月があるなら、うん、芸人さんに色紙を書いてもらおうと思ってたから切ないということでああこれはもうめったにもらえませんよそうですね,、はい、ね沖縄ヶ月も6月いっぱいとやっておりますのでね。ちょっと9月までは、うん、俺はもう結構ね。<笑>いやいやいや、もうまあ<笑>まあ頑張ったらもらえそうじゃもらえそうだけど、ね。<笑>もらえないです、ね。もらえないの？わかりませんけど。いや絶対もらえるでしょうよ。わかりません。そんなもうカップラーメンと引き換えです、ね。安っ<笑>安っ<笑>、えー。びっくりした。ついたのもヒーローちゃんさんからとこうです。はいえー、今日トーバルさんかっこいい、うん、キャップ超似合うとよ。おお。そうですかまあそんなことないですよ読むな読むな<笑>そんなコメント恥ずかしい自分でチョイスして<笑>みんなが見てるけど俺こいつ多分読むかどうかなと思ったらもう確実に読み寄ったわハート2個ペペーンってやってるやつを<笑>ダサい自分で読むなんて<笑>その後ありがとうございますの感想しかないだろお前多分もうああ恥ずかしいよお前つくところがいやもうあれだなエッジが効くようになってきてこいつ読んだら俺もう相当いじってやろうと思ったのにあー恥ずい<笑>こいつ恥ずかしいところ突っ込んでくるようになったな本当に最近恥ずい恥ずい本当にもうハートマーク2個で多分トーバルさんはつられましたねしこの絵文字でペッペってつられましたああじゃあちょっとメールも来てるみたいなんでちょっと読みたいと思いますはい、はい、えー、っとちょっとお待ちくださいはい、えー、いいですよはいえー、少々お待ちください、えー、ラジオネーム、えー、これがすいません、うんえー、書いてあラジオネーム浦添っ子さんからですねありがとうございますありがとうございますピーチキャッスルのお二人こんばんはこんばんは,んばんは浦添っ子です、はい、おとといから2週間現場実習が始まってますほうほうほう何の実習,の実習なんだろうな2週間きついのですが、うん、2週間終えれば楽しみなことが決ま、うん、待ってますはいはいはい話し変えますが帰るんかい帰るんかい<笑>明日か明後日に吉本美術館行きますよー、うん。あら、あ嬉しい。もうね終わりますからね。六、はい、月四日,日まで
なってますんでぜひぜひ見に行ってください来てください来てくださいお願いいたしますはい,はいさあじゃあそれでは、えーうん、全力トークのコーナーいきましょうか<笑>はいそれではいきましょう全力トーク、はい、さあ全力トークのコーナーです、はい、このコーナーはトークテーマを設けましてそのテーマについて全力でトークしていこうというコーナーです、はいえー、今週のテーマはですね<笑>番組冒頭でも言いましたキャンプとなっておりますはい夏といえばキャンプ皆さんキャンプ経験はありますかキャンプは好き苦手などなどキャンプについて全力トークしていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますはいお願いしますいやーキャンプですねまあ夏といえば沖縄は結構キャンプする方はたくさんいらっしゃるんじゃないですかね家族連れとかでキャンプねでもなんか県外のキャンプって言ったらなんかあるなのかなあのー、川とかバーーベキューっていいううところになるんじゃないでしょうかあーそうかそうかでも沖縄の人たちは多分なんか山とかではなくてなんかビーチパーティー的な海のそばでなんかキャンプするイメージがものすごくあるんですけれどもほうほうほうほうあのー、僕も小学校の頃はよく家族でいとこ同士とか親戚とかでキャンプ行きましたけどねあー行ったね女村の、えー、セラガキビーチ多分今はもうないんじゃないかなえそうそう多分あっちね埋め立てられてると思うわけよえそうそうそうだからちょっとそれは寂しかったんですけどもそこに世良垣ビーチではよくキャンプ行きましたけどねあー、うん、で確かになんか昔行ったビーチとかが今はどんどん行,か行けなくなってるとかあるあるあるで俺あの小学校の頃にこの家族とかいとことかでこの女さんの世良垣ビーチにキャンプしに行ったわけよでまあ小学校低学年ぐらいだったから多分34年生ぐらいなんだけどなんか水着を何履いていいか分からんくて、まあ、小学生ぐらいだったらもうなんていうのまあ体操着とか,なんか適当な短パンとかでいいかもしれんけど俺なんか弟とかが結構こういうアウトドアが好きでまあちょっと形から入るっていうあーまあなんかお前なんか親父さんはなんかそんな感じするなそうそうそうそうまあでも悪くはないんじゃない悪くはないでしょでなんか俺に水着をてきてくれて、はいはいはい、それを着てもう海で泳ごうってなったわけよ、うん、でいざこのビーチに着くでしょセレガキビーチに、はいはいはい、で海入りたいからあのー、父上が買ってきた水着ちょうだいって父上って呼んでるんですよ、ね、あそうそう僕はあのお父さんのこと父上って言うんですけど父上水着ちょうだいって言ったら江戸時代<笑>そしたらブーメランパンツを<笑>渡されてでなおかつ一色とかじゃないバテやばいあのよレインボーバテレインボー見たことないよ俺<笑>水着ってこんなカラフルなやつあるのかと思うぐらい<笑>軍艦買ってきてる<笑>可能性あるよでしかもなんていうのボーダーとかストライプとかのレインボーじゃないわけおまだら<笑>あのまだらってな,なんていうのぐねぐねしてる模様があれか縛ってから染め物してそ染め物しべちって取ってからなんかカラフルになってる T シャツあるだろうたまにあ,あ,あ,あ,、はい、あんな感じのあの一部分をゴムで縛って<笑>そのまま染めてゴム取ったらバシャってなって奄美大島のね、うん、大島紬のようなあ泥染めをしたのかなと思うぐらいもそんないいもんじゃないけどめっちゃカラフルよもうアメリカのお菓子ぐらいカラフルだわけよやばいで俺さすがに恥ずかしいとおうでももう水着これしかないすっぽんぽんで泳ぐわけにもいかないと、まあ、なでもうもうもうしょうがないしぶしぶも履いて小学生のブーメランパンツってまあ怖いよあでも小学生とかいいやんに逆にいやまあまだいいかもしれんけどでまあいとこたちと遊んでたわけよそしたらデージ運悪くよこの小学校の時の苦手な女子も家族でキャンプしに来てるわよえでそこでセラガキにそうめっちゃ偶然だなたまたまハッチやってから誰よへしけいこうやばい<笑>もう今ポロンって実名<笑>やばいもうちょっと僕俺あれだよだから前もラジオで話したと思うけど<笑>俺あれって言われたからね天才テレビ君に出てるよって言ってずっと俺騙されてた<笑><笑>そうそうそうそういうねちょっとしょうもない嘘を2年間は探してよ俺<笑>出てるテレビ越しに毎毎日毎日純粋だから小学校1年生ぐらいやつ、ね、いやそれは信じるよなでその一人たまたま会ったわけよでうわっと思ってこれもう 100% いじられると思うああまあね夏休みだったけどリーダー格みたいなそうそうそうそう、うん
、で俺もう,もう目がパチンってやった瞬間に終わったと思ったわ<笑>で俺もうずーっとこの前をかきしながら「<笑>おい久々!」って<笑>久々ではないだろ<笑>同じ小学校なんだからそうそうおーキャンプいいねーってなってえなんで小隠してるのって言ったら「おお全然いいよいいよもう遊んでいて」って言って「じゃあ俺ちょっとどっか行ってくるから」ってくるって向いてから後ろは全然隠してないわあそれはそうそのまんまレインボーのやつ見られて薄まさ笑われたことは今でも覚えてますやばいいじってたはずな<笑>もう夏休み明けてからもうそ,んそいつがブワーって駆け寄ってきて「ショって何あんな水着履くのやばい見られたああおお終わりいやー白紙俺むしろああいうカラフルなやつが好きだしってもうそこはもう押し通してもやばいなうそういうもうあれがもうあったわけよこのキャンプの思い出嫌だなまあまあまあ俺今でもこの小学校の夏休みのなんていうのこんなことしましたっていう絵描くのでその絵描いたもんやば自分でも描いてるやんもう描いてもそこも開き直ったよもうキャンプちっちゃい頃行ったのもうだ思い出はもうずっと沖に投げられてた記憶しかないやつさ俺泳げんくてから<笑>え泳ぎの練習そいとこのおじさんとおばさんにおうおうおうもうダメっつってこん,こんなってちみちみやっててもダメっつって足と両腕掴んでからずっとブンブン投げられてピューンって大きい投げられるば<笑>で足がつかんからこう<笑>バシャバシャバシャバシャバシャって笑ってるばよケタケタケタケタ<笑>怖っ怖いだろライオンのこう我が子を崖から落とすような感じのそうそう先人の谷に突き落とすようなうだからそれで泳ぎは覚えたね怖いよすごいなマジで今みたいにね、うん、海って整備されてなかったと思うばってああはい,はい,はい、はい、だって俺が小学校1年2年とかだから、うんうんうん、何歳6歳とか6歳だな8歳8歳、うん、8歳, 8歳, 8歳,、うん、8歳小学校何年1年生, 2年生ああもう6歳6歳7歳ぐらい二十三年前。<笑>そうよ。二十三年前の沖縄のビーチはね。ゲオとかないよ。<笑>いや、えー、なかったっけ。ないよ。え、ブックボックス。<笑>ページ懐かしい。いスタイルとかないから、ね。ないな。ないな。ないよ。ギリない。ギリない。うん、だって俺よくちっちゃい頃あっち行ってたもん。あのー、チャタン中学の近くのジャンプ。ジャンプだろ。<笑>ああビデオ屋さん小売店のレンタルビデオ屋しかない<笑>ブックボックスとかデージ懐かしいやばいからねデージ懐かしいカメレオンクラブとかああ懐かしいゲームの、うん、じゃあやばいだからその時期だよああビーチとか当然のごとく整備されてないから、ね、されてないのもあるな、うん、<笑>見浜とかないよ<笑>埋め立て始めっかぐらいの時かそうそうそう多分なうわーすごいわいいねいいねそんなので泳ぎ覚えるってそうそうそれぐらい怖いわだそれぐらい覚えて、うん、なんか嫌な記憶ありますねはいはい、はい、そしてツイッターネーム、はい、リスナーの方から来てますよ、はい、ヒーローちゃんさんからの投稿ですありがとうございます,ありがとうございます、えー、私の友達ドット柄の水着着ててドット柄に混ざって乳首出てましたいやいやじゃあやばいなーあーでも柄に見えたからまあいっかーいや見えんよやいやーマジでどんどういうえどういう状況これどっちかでしょう相当貧乳か<笑>巨乳かどっちかじゃんああもうこぼれちゃったか、うん、もうスッカスカでスルンって上にずれてしまったどっちが出やすいのいや巨乳の人がやっぱ出やすいんじゃないのいや違うだろあ分からんやつさどっちだろうなあんまり胸ない人は多分後ろでお前あれだっけあんまおっぱい大きすぎるの嫌な人だっけいやーまあでもうんめっちゃ大きすぎるのはちょっと怖いやつさなんか怖いってなんか、ね、え乳首と目が合いそうって,きっていうかなんか何言ってるばやなんかすっごい巨大生物のようなマジ意味わからない,<笑>いやなんかやっぱちょうどいいぐらいが一番いいやん、ね、やっぱりというとお前のちょうどいいってなんだもんまあ、ABCDE とかはいバカお前いいちょうどいいとか言ってるさ、うん、今全員の女子的に回してる<笑>なんで<笑>ああ<笑> E はちょうどじゃないでかい DE らへんはもうやっぱでかいに入るんだ言っとっけ多分女子からしたら普通って多分 B とかだよ、うんうん、ああはいはいはいはいはいもう分かってないね女心全くもう俺はもう別に胸とか気にしないから嘘つけマジお前それで言ったら、うん
お前チンポコのでかさ測られてるのと一緒だ<笑><笑>チンポコのでかさを女子からしたらよああなるほどねでも最近ネットで見たぜ、うん、女子が自分の胸元を見られてる確率 100% わかるっつってああああっていうさ、うんうん、一応男子からの目線もあったやつさおいチンポコじゃないえチンポコじゃない何じゃ俺も分かるやつさああと思ったハゲ<笑>いやいや,おいや俺も分かるやつさって言ったらもう自己申告や,いやハゲてる人が<笑>おうおう、ね、女性と喋ってて女性が頭皮見る確率、はい、言っとくけどおじさん気づいてるからねあーこれも 100%100% 100% まあもう女子の方も多分無意識に見てるのかなそれはじゃあそうそうそう多分これいっぱいあるぜ多分女子の胸バージョンの男子っていうああ大江とかも言ってたもん大江も分かるってどこ見られてるか分かるひげひげああ口元のめっちゃあの僕の同期の芸人で、はいはいはい、ケンタくんっていうピン芸人がいるんですけど、うん、れるめちゃくちゃ体毛が濃いじゃないですかそうそうそうそうもうひげ周り口周りもめちゃくちゃ濃いんですよ、うん、だからこのヒゲ見て人が喋ってるな女子が見て喋ってるなっていうの分かるんだってあーだって普通喋ってたら目見るもんな、うん、こっちにうわおひげめっちゃヒゲ見てるなるんだってだから女子のおっぱい見てるのと一緒あーほらそしてツイッターでもヒーローちゃんさん、はいはいうん、前しょーっつってから、うん、ほらほらブーいやブーのマークをやるなブーのマークをいいでしょうが別にチンポコのでかさとおっぱいのでかさよいやわけわからんチンポコのでかさとおっぱいのでかさはお前自分がお前チンポコでかいからって<笑>いやいやいやいやいやじゃじゃ生子かなお前いやじゃお前あほかお前<笑>何,お<笑>何を言うてるもんお前<笑>チンポコでかいとか<笑>普通じゃ普通本当に普通ぐらいのサイズだよ<笑>えー、そしてツイッターネーム、はいえー、ポソイニオキラモンチさんがどうこ、はいえー、テレビでスイカ並みの大きさのパイパパイでパパイ、はい、ビール缶を潰してるの見た時には衝撃だったあ,ありますねうわーいやーあれはもうダメですわあれはあれは怖いですわ確かにね怖い怖い怖い怖いまあまあちょっとねはいえー、一曲いって CM いきますかじゃあそしてまたちょっと、はい、ちょっとだけ続きをいきましょうはいいきたいと思います、はいえーはい、それでは一曲お聴きくださいエムロイドでレイトダウンおなんだこの曲しっとり R&B かねえあこれかいやそれこそ歌えよお前、えーえー、あいいですねこれ多分ドーバルさんのお箱になると思いますねいやこれでロボットダンスってなかなかないよ<笑>めっちゃ懐かしい曲だスタメンダウンブンブンブンヘーヘイラウヘイラウヘイラウヘイラウヘイラウヘずんだまめエロへんエロへんエロへんエヘイラウヘイラウあ。
はいさあということでピーチキャッスルのラジオカリーなんですけれどもあっという間の1時間、はい、残すところ残り4分となりましたいやいやありがとうございますね皆さんいやちょっと、えー、我々ピーチキャッスルがちょっとお知らせがありますので、はい、よろしくお願いいたしますはいお願いします、えー、6月の3日土曜日ですね m 1グランプリ対策ライブ漫才を愛する男たちというライブがあります,、はいはい、いします我々ピーチキャッスルと後輩芸人のカシスオレンジ、はいえー、そして先輩芸人のプラスマイナスさんと縁日さん<笑>、はい、そして、えー、他事務所オリジンさんからですねリップサービスさんが来ます、はい、5組ということで、はい、すごくボリューミーのあるライブだと思いますので、はい、チケットが前より1000円ですのでぜひ来れる方は遊びに来てくださいお願いしますお願いしますはいとあと一つですね、はい、えっと6月5日の月曜日なんですけれども、はいえー、G ラップイン花月ということで芸人ラップするってよっていうなるほどありますけれども、はいはい、まあラップが好きな芸人さんたちが、はいこのライブをする第2弾なんですけれどもほうほう第1弾が、あのーうん、思いのほか結構盛り上がりまして、えー、そうそうなんか結構好評だったんでじゃあ2回目もやりましょうということでなるほど、ね、6月5日にありますので、えー、僕も。手売りチケット持ってますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てくださいお願いします,お願いしますこちらはチケット前より800円となっておりますはいはい、えー、お知らせは以上ですかねはいありがとうございます、えー、告知は,はいよし、ね、以上ですねありがとうございますもう前城さんのもう,もう何がですかもうイメージがもうダウンしてますからもうおっぱいが E、e e、F で E でした E カップっていうのう B、C、D、D、E ぐらいですねはい、はいえ、ダウンっていうか俺今最低限にいると思ってるからあ,あのーね、そうそうそうそうちょっとずつ上がってもまた多分なんか発言してバーンって下がっていくからそんな気にしてないです僕はまあねーはいはいはいあ、まあ、いいでしょう、まあ、で,あでもうキャンプだったんですけれども全力トーク、はいはい、7月ぐらいにちょっと計画立てましょうよ<笑>どうした急にいやいやあのー、若手芸人同士では行こう行こうって盛り上がってますんでえ嘘でしょそうそう行く行く北部に呼ばれるかな俺いや呼ぶよ釣りもするんだろうに<笑>釣りもしながら北部の方に行って釣れたー釣れたーって言ってその魚を食べてもう自給自足のキャンプをやばいなーそこでしたいと思いますんで行けますよ行きましょうぜひたまにはこれはねみんなで何月7月中旬とかこれはもう買うしか買うっていうかそれまでに竿は揃えたいところではありますよ<笑>いやそうっすよだから頑張ってなんかバイトとかしてねマジで今もう欲しいやつさ竿がやばい<笑>まあ楽しみもうあと1か月ぐらいありますからまあまあまあそれまでにね何か皆さんで協力しながら買えないよ絶対俺たちの給料<笑>いやそんな夢ないこと言うのプレゼントでもらうしかない<笑>あちょうどね、えー、今すぐ<笑>、はい、終わりがけにちょっと、えー、そしていらない竿あったらくださいって言いたいと思います、えー、<笑>はい、はい、ありがとうございますはいさあじゃあということであっという間の1時間でした、はいえー、来週もぜひぜひ皆さんお聞きください、はいえー、お送りしたのはピーチキャッスル前城翔とピーチキャッスルトーバルでしたまた来週お会いしましょうさようならバイバイ
ありがとうございましたありがとうございましたまた聞いてください。